Чебоксарский филиал МНТК, микрохирургия глаза, клиника мирового уровня. Каждый день сюда приходят сотни пациентов, которым врачи помогают снова увидеть все краски мира. Готово к началу операции. У 9-летнего Ильи проблемы со зрением начались с рождения. Случай тяжелый, и этого пациента будет оперировать главный врач филиала Николай Паштаев. Мальчика уже лечили в другой больнице, но результат был неудовлетворительным. После хирургического вмешательства в Чебоксарах Илья снова смог видеть. А маленькая Ксюша родилась на 12 недель раньше срока. Как у большинства недоношенных малышей, у нее возникла ретинопатия. Младенцам это грозит полной потерей зрения. Но чебоксарские хирурги смогли предотвратить развитие болезни. Конечно же, здесь оперируют и взрослых пациентов. Чебоксарскую клинику считают главным офтальмологическим центром Поволжья. Однако на лечение сюда приезжают не только жители Чуваши и соседних регионов, но даже гости из-за рубежа. Опытные хирурги работают на современном оборудовании, которое позволяет оказывать высокотехнологичную помощь. В Чебоксарском филиале МНТК всегда использовались уникальные для своего времени технологии. Эти кадры сделаны в 1989 году. Уже тогда на вооружении специалистов были ЭВМ и оборудование для высокоточной диагностики заболеваний. Многого из того, что использовали в Чебоксарах, не было даже в Москве. Чебоксарский филиал – первенец Святослава Федорова, основателя МНТК. И многие разработки выдающегося хирурга были протестированы именно здесь. Например, знаменитую ромашку создали умельцы Чебоксарского агрегатного завода при участии Святослава Николаевича. Такой конвейер, позволяющий врачам проводить диагностику зрения, используется и сейчас. Кстати, внедряемые новшества Святослав Федоров испытывал на себе. Ему важно было знать, что чувствует пациент во время диагностики. И к больным, и к сотрудникам ученый относился очень мягко и деликатно. Будучи ординатором, я помню, я сидел, по-моему, 8 или 9 часов вечера, еще дописывал истории болезни, и вдруг он появляется вечером, чтобы посмотреть больного. Он сам оперировал э, днем, а вечером приехал посмотреть больного, как он себя чувствует. Вот еще один показатель его, как он относился еще к больным. Он э, находил новые идеи э, какие-то для того прорыва. И вот, вот его идеи он умел быстро внедрять в жизнь. И это просто было со стороны наблюдать, когда новый какой-то появляется инструмент, он с таким удовольствием все рассматривает под микроскоп, сам оценивает, потом пробует и потом отдает уже в работу. Святослав Федоров устроил настоящую революцию в офтальмологии. В 1960 году он провел первую операцию по замене хрусталика 12-летней Лени Петровой. У девочки была врожденная катаракта. Уже через день после операции она смогла видеть тем глазом, в который имплантировали искусственный хрусталик. Святослав Федоров одним из первых начал проводить операции с помощью лазера. Великий офтальмолог стал первопроходцем, разработки которого потом применяли по всему миру. В 1986 году Святослав Николаевич создал межотраслевой научно-технический комплекс микрохирургии глаза, 11 филиалов которого были построены в разных регионах страны. Но именно в Чебоксарах Федоров открыл свою первую клинику. Святослав Николаевич, вот до сих пор, к сожалению, кое-кто думает, что МНТК это что-то типа баловства. Не хочет я качки носить. Ну, а хирурги решили подзаработать на этом капризе. Ну, я думаю, что вот у нас сейчас по всему МНТК количество операций вот против очков составляет 13%. процентов, Остальные 87% процентов это самая тяжелая хирургия. Это отслойки сетчатки, это глаукома, это катаракты, это имплантаты, это травматические катаракты, пересадки роговицы. То есть самая сложная патология. И поэтому эти разговоры и ведут, наверное, от того, кто боится новой технологии. А новые технологии боятся врачи иногда или медицинские работники, которые работают на старой технологии. Они инстинктивно боятся потерять так сказать, авторитет свой, и, а переходить на новую технологию или трудно, или лень. 
Святослав Федоров умел подбирать врачей, готовить из них высококлассных специалистов. И сейчас в Чебоксарском филиале следует традиция «Мы воспитывают кадры для себя». На базе клиники создана кафедра офтальмологии медицинского факультета ЧГУ и кафедра института усовершенствования врачей. Кроме того, сам филиал получил лицензию и может обучать ординаторов. Лучшим специалистам, прошедшим ординатуру, предлагают работу в команде МНТК. Немного цифр. Врачи филиала выполняют 20 тысяч операций в год. Обследование в клинике ежегодно проходит 50 тысяч человек. С момента открытия филиала проведено 460 тысяч хирургических вмешательств. Для сравнения, почти столько же человек живут в городе Чебоксары. Чебоксарский филиал МНТК оказывает широкий спектр медицинских услуг. Здесь оперируют больных с катарактой, когда вместо помутневшего хрусталика врачи имплантируют искусственный, тем самым возвращая больным зрение. Нередко сюда обращаются люди, страдающие глаукомой. Это заболевание, вызванное высоким внутриглазным давлением. Оно приводит к гибели зрительного нерва. Если вовремя не пройти лечение, человек ослепнет. Для меня важно, чтобы больной был э, удовлетворен той работы, которую мы проводим. Важно же сохранить ему зрение. Если катаракта – болезнь, которая сразу же заявляет о себе, то глаукома – заболевание коварное, и оно редко вызывает жалобы. Обнаружение и профилактика возможны при регулярном осмотре у офтальмолога. Пройти такое можно в Чебоксарском филиале МТК. Кстати, ежегодно, 8 августа, в день рождения Святослава Федорова, здесь проводят благотворительный осмотр пациентов. Ежегодно, с 2003 года, мы проводим такое мероприятие. В рамках этой акции обследуется более 200 пациентов. Как правило, это пациенты из Чувашской республики, поскольку мы отбираем пациентов по очень простому принципу. Мы распределяем талоны, которые, по которым проводится прием, через окулистов нашего региона. Я очень надеюсь, что в таком прекрасном центре мне помогут и с более точной диагностикой, и с подбором терапии. Я думаю, результаты будут блестящие. В Чебоксарский филиал МНТК приходят и люди здоровые, но желающие улучшить зрение. Здесь проводят коррекцию близорукости, делают операции по борьбе со стигматизмом. Например, здесь применяют передовую технологию фемтолазик. Разрез роговицы при такой методике делают не металлическим лезвием, а лазером. Суть заключается в том, что мы а, как бы роговичку, поверхность роговицы, поверхность глаза – создаем клапан, лодку поднимаем, чтобы открыть внутреннюю поверхность и туда уже повоздействовать лазером. Вот если мы делаем это с помощью металлического лезвия, это называется лейсик. Если мы делаем это с помощью лазера, то это называется фемто лейсик. На операцию по коррекции зрения уходит не больше 15 минут, при этом пациент находится в сознании. Практически сразу после хирургического вмешательства человек начинает видеть на единицу. Постоперационный восстановительный период минимальный. Я, честно, живу, вот, знаете, как заново родилась, совершенно другой человек. В принципе, мне еще непонятное ощущение, потому что я ношу черные очки, это необходимость, чтобы свет, да? Я понимаю, что на мне очки, я все думаю, что я в этих же очках, что и была. А когда снимаю, мир совершенно весь другой. После операции у меня глаза, единицы, все видят необходимость для водительской работы. Работа и водителем. Чебоксарские хирурги не просто используют современнейшие методы лечения. Здесь ведут собственные научные разработки, чтобы двигать науку вперед. Сейчас вот работают 4 доктора наук, 12 кандидатов наук. Но самое главное, наверное, что удалось сделать, это заразить э, людей, особенно молодежь, наукой. Даже будучи уже в конце ординатуры, многие имеют уже определенное направление, по которому они уже идут, ведут какие-то исследования, не участвуют в каких-то экспериментах. Сейчас, если мы оперируем на уровне тканей, то уже следующее поколение, оно уже может и будет оперировать уже на уровне клетки. А еще будущее поколение будет оперировать, скорее всего, на уровне молекулы, дальше, может быть, затронут еще и внутриклеточные структуры. Но, так что... У каждого поколения свои задачи. Прекрасные глаза каждому, сказал Святослав Федоров. Дело, которое начал великий хирург, теперь продолжают его чебоксарские ученики, чтобы как можно больше людей могли видеть мир во всех его деталях.